ഗണിതം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ച് ഭാഗം ഒന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് സംഖ്യാലോകം പ്രവേശനോത്സവം എന്താണ് കുട്ടികളെ പ്രവേശനോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം കുട്ടികളെ പരവേൽക്കാൻ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇതാണ് പ്രവേശനോത്സവം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എത്ര വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം ഈ സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടക്കം അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അപ്പോൾ ഏ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് നൂറ് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ആയിരം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനായിരം ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യ എത്രയാണ് എങ്ങനെ വായിക്കും വലിയ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടിക നോക്കൂ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി ആയിരം കോടി അങ്ങനെ പോകുന്നു സംഖ്യകൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് നോക്കാം പട്ടിക നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതൊരു ആറക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ലക്ഷം എന്നത് ആറക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പത്ത് ലക്ഷം ഇനി ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പട്ടികയിൽ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ ഉദാഹരണത്തിന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഏത് സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാലക്കമുള്ള സംഖ്യ ഇതിലേതാണ് ആയിരം അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയോ പതിനായിരം 
അപ്പോൾ അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയും നാലക്കമുള്ള സംഖ്യയിലും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ഈ സംഖ്യ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂടി കണ്ടെത്തുക ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടി ആൻസർ ചെയ്യുക ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ എഴുതുക ഈ സംഖ്യ പട്ടികയിലെ ഏതെല്ലാ സംഖ്യകൾക്കിടയിലായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കും അടുത്തത് ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഈ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഓക്കേ